το χέρι των ζωγράφων μπορεί να μιμηθεί την αλήθεια και να την παρουσιάσει μπροστά στα μάτια μας. Οι ζωές των Αγίων όμως είναι ζωντανές εικόνες της αλήθειας και της ομορφιάς του Χριστού. Αφού οι Άγιοι δικές του εικόνες είναι. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στην πόλη Πάτερα της Λυκίας κατά τα τέλη του τρίτου μετά Χριστού αιώνα. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί, έτσι και εκείνος από μικρός αγαπούσε τον Χριστό και μεγαλώνοντας έγινε ιερέας για να συνεχίσει το έργο εκείνου. Τα χρήματα που είχε από τους γονείς του τα μοίραζε γιατί ένιωθε ότι ανήκαν σε όσους τα είχαν ανάγκη. Γι' αυτό σου λέω, Παπα Νικόλα μου, τα χάσε όλα, έχει πνιγεί στα χρέη, δεν έχουν ούτε να φάνε πια. Ετοιμάζεται να πουλήσει τις κόρες του, σου λέω, αφού δεν μπορεί πια ούτε να τις παντρέψει. Όπο, Καλά, παιδί μου. Πήγαινε στο καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Άντε για, Παπα Νικόλα, να έχω την ευχή σου. Ο Χριστός μαζί σου. Όπου ο Χριστέ μου τα κορίτσια. Δεν θα με δουν. Έτσι κρυφή είναι η ελεημοσύνη, φτερωτή και ευκίνητη. Έχει χρυσά φτερά και ευχαριστεί πάρα πολύ τους αγγέλους. Oh. Τι είναι αυτό? Πού βρέθηκε αυτό? Είναι αληθινό χρυσάφι, αλλά πώς, από πού? Πω, πω. Αυτά φτάνουν και περισσεύουν για να παντρέψω τη μεγάλη μου κόρη. Αλλά πώς βρέθηκαν εδώ, πώς. Πατέρα Νικόλα, πατέρα Νικόλα, τα άμαθες. Καλώς τον, τι έγινε. Ο Κυριάννης παντρεύει τη μεγάλη του κόρη και όπως λέει ο ίδιος ήταν θαύμα καθαρό. Άκου τι έγινε. Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Ο Χριστός να σε ευλογεί για το ευχάριστο νέο που μου είπες. Να είστε σίγουροι, γονείς μου. Η περιουσία που μου αφήσατε θα βρει το σκοπό της. Ο Χριστός το είπε. Εφόσον τα δώσατε στους αδελφούς μου, σε μένα τα δώσατε. Ας επαναλάβουμε λοιπόν το ίδιο. Έχει άλλες δύο κόρες. Έριξε τα νομίσματα κρυφά από το παραθυράκι και γύρισε αμέσως σπίτι του, γιατί δεν ήθελε να τον δουν, σαν να ντρεπόταν. Του αρκούσε που τον έβλεπε ο Χριστός. Θεέ μου πάλι τα ίδια. Μα ποιος είναι ο ευεργέτης μου. Εάν το επαναλάβει και τρίτη φορά για την τρίτη μου κόρη πρέπει να παραφυλάω να δω ποιος είναι. Πώς 
Πατέρα Νικόλα, εσύ. Συγχώρεσέ με. Δεν ήθελα να με δεις. Μα τι λες, πατέρα μου. Μην το πεις πουθενά, παιδί μου. Σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ, πάτερ μου. Με έσωσες από την καταστροφή. Εμένα, τον άθλιο. Θα κατέστρεφα τα παιδιά μου. Ο Χριστός σώζει, παιδί μου. Ο Χριστός είναι το λιμάνι για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο. Και το λιμάνι δέχεται όλους τους ναυαγούς. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ, Πάτερ μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το καλό που μου έκανες. Σε ευχαριστώ. Τέτοιο μεγάλο καλό σε μένα, τον άθλιο. Όλοι άθλοι είμαστε. Να έχεις την ευχή του Χριστού. Μακάρι να σου μοιάσω, πατέρα Νικόλα. Μακάρι να κάνω κι εγώ καλό στους συνανθρώπους μου. Καπετάνιε, ο Νικόλαος λέει πως θα έχουμε άσχημο ταξίδι. Μπα, γιατί το λέει αυτό. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Άστο να λέει. Σε λίγη ώρα θα το ξεχάσει. Φτάνουμε στην Αίγυπτο και θα πάει να προσκυνήσει στους Άγιους Τόπους που τόσο επιθυμεί. Στη ηλικία της Μικράς Ασίας και σε μικρή απόσταση από τα Πάτερα ήταν μια πόλη που την έλεγαν Μύρα. Το όνομά της το πήρε από τον ποταμό Μύρο. Τον καιρό εκείνο, ο επίσκοπος της πόλης των Μυραίων κοιμήθηκε, όπως λέμε, στην εκκλησία. Ή αλλιώς πέθανε. Έπρεπε, λοιπόν, να εκλέξουν κάποιον άλλον στη θέση του, κάποιον άξιο, που θα έπρεπε να είναι εις τύπον Χριστού. Επίσκοποι και ιερείς σκέφτηκαν πως πρέπει να αφήσουν τη χειροτονία του νέου επισκόπου στο Θεό, γιατί τον επίσκοπο τον εκλέγει ο λαός, αλλά τον ορίζει ο Θεός, αφού το δικό του έργο καλείται να κάνει. Αυτός που θα μπει πρώτος στο ναό, 
Αυτό είναι ο κατάλληλος για το αξίωμα του επισκόπου. Πώς λέγεσαι, παιδί μου? Νικόλαος, δέσποτα. Αδερφή μου, ύστερα από την προσευχή όλων μας, ο Θεός έδειξε ποιος είναι ο κατάλληλος για τη σπουδαία αυτή αποστολή του Επισκόπου. Ποια είναι η γενναία αυτή ψυχή που θα πρέπει να έχει πολλά μάτια για να προστατεύει όλους και να μας στηρίζει στην αλήθεια και στην πίστη, με την αγάπη και τη θυσία Του. Άξιος! Άξιος! Είσαι χριστιανός εσύ, <laughs> σε ξέρω. Ποιο θυμάται τον Χριστό σήμερα ρε. Μετά από 300 χρόνια στο Χριστό πιστεύετε ακόμα. <laughs> Υπάρχουν ακόμα χριστιανοί. Ναι αμέ, και είναι και αρκετοί. Περίεργοι άνθρωποι αυτοί οι χριστιανοί. Ναι, ναι, μου έχει τύχει και εμένα να ξέρω μερικούς από αυτούς. Κι εγώ. Έχουν κάτι το αλόκοτο, σαν να μη φοβούνται, δεν ευριάζουν, δεν κοροϊδεύουν, δεν κατηγορούν. Αν το άλλο, μοιράζουν τα πράγματά τους κι ας είναι και φτωχοί. Περίεργοι τύποι. Τρελάρες. Σαν να μην τους πιάνει τίποτα. Τον άλλον τον πετροβολούσαν και έλεγε «Θεέ μου, η χώρα τους». Τρελάρες. Έχει γούστο να πιστεύουν όντω την αλήθεια. Τι λες, μωρέ, ποια αλήθεια, τον πελά σου θέλεις. Και τι είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Φουλός τον Νικόλαε. Μα ο Χριστός είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Έλα τώρα να δούμε ποιος θα σε ελευθερώσει. Βρισκόμαστε στους χρόνους των τυράννων, Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Ελεύθερες φωνές δεν υπάρχουν. Κι όσες υπάρχουν, κλείνονται στη φυλακή. Δύσκολα συναντάς κάποιον να μην φοβάται. Αυτό το προνόμιο το είχαν πάντα μόνο οι χριστιανοί, γιατί μόνο εκείνοι μαρτυρούσαν για το Θεό, που είναι αγάπη. Και η αγάπη διώχνει το φόβο. Η ειρήνη του Χριστού μαζί σας, αδελφή. Και σε σένα, πατέρα Νικόλα. Ας δοξάσουμε όλοι μαζί το Θεό για αυτό που ζούμε για την αγάπη Του. Ήρθε όμως ο καιρός που βασιλιάς έγινε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ελευθέρωσε τότε όλους τους χριστιανούς και μαζί με αυτούς και τον αγαπημένο μας Νικόλαο. Ο Νικόλαος συνέχισε τη δράση του, σαν να μην την διέκοψε ποτέ. Και τώρα, ακόμα περισσότερο, γκρεμίζει τα είδωλα και τους νεούς τους. Η Εκκλησία μόλις είχε βγει από τους διωγμούς και δεν είχε προλάβει να οργανωθεί. Οι επίσκοποι διαφωνούσαν μεταξύ τους για διάφορα σημαντικά θέματα. Σπουδαιότερο από αυτά, η αίρεση του Αρίου. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, ήταν δώρο Θεού η παρουσία του Κωνσταντίνου. Πήρε από το χέρι την Εκκλησία και της έμαθε τον πρώτο της βηματισμό. Νομίζω πως το κακό ξεπερνάει τις αυτοκρατορικές μου αρμοδιότητες. Θα συγκαλέσω σύνοδο, οικουμενική, όλων των επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων, κληρικών, θα κληθούν όλοι για να αποφασίσουμε μαζί για τα τόσο σημαντικά θέματα που έχουν ανακύψει. Τους κάλεσε όλους. Η ιερή φάλαγγα που επιστράτευσε ο Κωνσταντίνος άρχισε να καταφθάνει στη νίκαια της Βυθινίας. Ήταν μια πραγματική φάλαγγα Θεού. Από ομολογητές, από μάρτυρες της πίστεως, οι περισσότεροι επίσκοποι ήταν πληγωμένοι και βασανισμένοι από τα πρόσφατα μαρτύρια του Διοκλητιανού, αλλά γεμάτοι Άγιο Πνεύμα 
και αποστολικά χαρίσματα. Έξω από τον Άκτορα είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο από τη λαοσύναξη. Όλοι αυτοί που μαρτύρησαν για τον Χριστό, άραγε, ποιους καλύτερους θα μπορούσαν να έχουν στη Σύνοδο. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυροθέντα τέ υπερημών επί ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον. Συμφωνούμε όλοι να υπογράψουμε όλες τις αποφάσεις της Συνόδου μας και με το μέρος αυτό του Συμβόλου της Πίστεως. Συμφωνούμε σε βαστέ Όχι σε βαστέ βασιλέα. Εγώ, ο Άριος, δεν συμφωνώ. Θεός είναι μόνο ο Πατέρας. Δεν μπορεί να είναι και ο γιος Θεός. Δεν μπορεί να είναι ένα και τρία ταυτόχρονα. Είναι μόνο ένα πρόσωπο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν το χωράω ο μου. Κι όσοι εσύ που τα κρύψει την αλήθεια που γράφουν οι γραφέ, και επειδή δεν το χωράει ο δικό σου νου, ο Χριστό ο ίδιο το είπε. Διάβασε τον Ιωάννη το μαθητή του στο Ευαγγέλιο και τι επιστολέ του να ανοίξουν τα μάτια σου, να καθαρίσει το μυαλό σου. Αυτή το έγραψαν. Αυτή είναι η αλήθεια τη Εκκλησία. Ο Άλλο και ο Παδί, αντί να ανασυχούν και να κηρύττουν τη διάνοια των γραφών, θέλουν με μανία να πλανέψουν τον κόσμο και την Εκκλησία με τη δική του σκοτεινή διάνοια. Ο Θεό. Είναι ένας κατ' ουσίαν, εν τρισή προσώπης, Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα, μία δύναμις, μία ουσία, μία Θεότης. Που σημαίνει... Δες αυτό το κεραμίδι, είναι ταυτόχρονα και τρία διαφορετικά υλικά. Χώμα, νερό και φωτιά. Έτσι είναι και ο Θεός. Ένα και τρία. Εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Εγώ επιμένω. Ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ε, φτάνει πια. Εσύ και η ελαζονία σου προδότη. Σταμάτα τις πλάνες και την άθεη φλιαρία σου. Τι προσπαθείς να κάνεις. Να πιστέψουμε εσένα και όχι το Χριστό και τους Αποστόλους του. Φτάνει πια. Α, τώρα το σωστό είναι να κόψεις το χέρι του Νικολάου. Ε, που τόλμησε μπροστά σου τέτοια σέβεια, μεγαλειότατε. Τις αποφάσεις της Οικουμενικής αυτής πρώτης συνόδου μας θα τις υπογράψουμε όλοι. Εκτός από τους επισκόπους Πτολεμαίδα σε Κούνδο και mm. Μαρμαρική mm. Θεονά, οι οποίοι μαζί με τον Άριο καθερίστε. <Τι> Λυπάμαι, αλλά η Νικομιδίας Ευσέβιος και Νικέας Θεογνής 
εξορίζεστε. Θα καταδικάσω όλους τους αιρετικούς με διάταγμα. Πρέπει να καθαρίσουμε την Εκκλησία από όλες τις κακοδοξίες και να κατοχυρώσουμε το ορθό δόγμα. Όσο για σένα, Νικόλα, ε, είσαι γενναίος επίσκοπος, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σε φυλακίσω για την πράξη σου μπροστά μου. Μπροστά στον αυτοκράτορα, δηλαδή. Τουλάχιστον μέχρι να λήξουν οι εργασίες στη Συνόδου. Πάρτε τον όπως είναι, χωρίς βιβλία και Ευαγγέλιο. Μόνο με το ράσο του. Νικόλαε Γιατί είσαι φυλακισμένος Για τη δική σας αγάπη βρίσκομαι εδώ Δέξω αυτό Δέξω αυτό. Ε, πού τα βρήκε αυτά, Ο Χριστό και η Παναγία μου τα έδωσαν. Βασιλιά, ξύπνα. Βασιλιά, ξύπνα. Ξύπνα γρήγορα. Ελευθέρωσε τους τρεις άντρες. Άδικα τους έχεις φυλακίσει και θα τους θανατώσεις αύριο. Ελευθέρωσε τους, γιατί διαφορετικά θα πεθάνεις και εσύ μαζί τους. Ποιος, ποιος είσαι εσύ που μιλάς έτσι εναντίον μου. Ο Νικόλαος είμαι. Ο Επίσκοπος Μύρων. Τι ήταν αυτό. Ο όνειρο ήταν η αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί οι αθώοι που θα θανατωθούν αύριο. Και ποιος είναι ο Νικόλαος. Μα τι συμβαίνει. Αυλάβιε. Πήρες χρήματα για να φυλακίσεις αθώους άνδρες. Ελευθέρωσέ τους γρήγορα. Αλλιώς θα πεθάνεις και εσύ μαζί τους. Ο Νικόλαος είμαι. Άλλο πάλι και τούτο. Αμάν αυτός ο Νικόλαος. Χώνει τη μύτη του παντού. Ακόμα και στον ύπνο μου έρχεται. Αυλάβιε, τρέχα, σε θέλει ο βασιλιάς. Τέτοια ώρα. Ναι, ναι, τέτοια ώρα. Κάνε γρήγορα γιατί φαίνεται αναστατωμένος. Μου χρωστάς εξηγήσει αυλάβιε. Ποιοι είναι οι τρεις αδικημένοι άνδρες που πρόκειται να θανατωθούν αύριο. Ήρθε εδώ ο Νικόλαος. Ο όνειρο ήταν, ζωντανός ήταν, δεν ξέρω. Τι συμβαίνει. Και σε μένα ήρθε. Και σε μένα. Δεν ξέρω βασιλιά μου. Να σου εξηγήσω. Εγώ φταίω. Δηλαδή, δεν φταίω. Εξαπατήθηκα. Δηλαδή, ο, όχι ακριβώ. Πώς να σας το πω. Λέγε Αυλάβιε, τι εξαπατήθηκες. Και εξαπάτησες και μένα; Και πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο Νικόλαος και πώς ήρθε εδώ. Επίσκοπος Μύρων, μου φαίνεται ότι μου είπε. Και σε μένα ήρθε και εγώ ταράχτηκα βασιλιά μου. Πώς είσαι έτσι, Αυλάβιε. Δεν θα βρω άκρη. Φέρτε μου γρήγορα εδώ τους τρεις φυλακισμένους. Να εξετάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιοι 
είστε εσεί. Γιατί φυλακιστήκατε. Και ποιο είναι ο Νικόλαο που στείλατε να μα φοβήσει. Ζωντανό είναι. Νεκρό είναι. Τι είναι. Πείτε μου τι ακριβώ συμβαίνει. Νεποτιανέ, ναι, πε τα εσύ. Εμεί, Βασιλιά μου, μάθαμε από του πατεράδε μα να πιστεύουμε στο Θεό και να υπηρετούμε το Βασιλέα. Όταν λοιπόν μας έστειλε στη Φρυγία για να καταπνίξουμε την Επανάσταση, αποδείξαμε με επιτυχία την ανδρεία μας και την αφοσίωσή μας σε σένα. Όμως, από ζήλια, φθόνο και αγάπη στα χρήματα, κάποιος δικός σου άνθρωπος, τη χαρά μας για την νίκη, την έκανε τιμωρία και φόβο για το θάνατο. Έτσι είναι αυλάβιε. Λοιπόν, και τι έγινε μετά. Να σας εξηγήσω πως έχει το πράγμα. Πηγαίνοντας για τη φρυγία, σταθήκαμε για λίγες μέρες στο λιμάνι των Μύρων. Εκεί γνωρίσαμε τον επίσκοπό τους, τον Νικόλαο. Και επειδή οι στρατιώτες μας άρπαζαν πεινασμένοι ό,τι έβρισκαν, εκείνος του σταμάτησε και είπε «Στρατιώτες είστε εσείς, του ευσεβούς βασιλέως και αρπάζετε πράγματα των αδερφών σας. Μήπως είναι και χριστιανοί κάποιοι από σας; Σταθείτε αδερφοί και θα σας δώσω εγώ ό,τι χρειάζεστε». Και πράγματι, για όσο κάτσαμε εκεί, μας εξασφάλισε φαγητό και μας φιλοξένησε πλουσιοπάροχα. Συνέβη και κάτι άλλο όμως όσο είμαστε εκεί. Ο άρχοντας εκείνης της πόλεως, ο Ευστάθιος, πήρε χρήματα από κάποιους για να καταδικάσει τρεις αθώους άνδρες άδικα σε θάνατο, όπως ακριβώς συνέβη και σε μας δηλαδή. Το έμαθε όμως ο Νικόλαος και έτρεξε, χωρίς φόβο, Άρπαξε το σπαθί από τα χέρια του στρατιώτη και δεν άφησε να γίνει τέτοιο κακό. Γι' αυτό και εμείς σήμερα όλη τη νύχτα παρακαλούσαμε το Θεό του Νικολάου, όπως έσωσε τότε εκείνους να σώσει τώρα και μας. Τον παρακαλούσατε και σας άκουσε και σας έσωσε. Σε αυτόν οφείλετε τη σωτηρία σας. Σας παρακαλώ πολύ να πάτε να τον βρείτε και να τον ευχαριστήσετε και να του πείτε πως την έκανα τη χάρη που μου ζήτησε. Είναι ελεύθερη. Ετοίμασε να πάρουν μαζί τους ένα χρυσό Ευαγγέλιο, ένα άλλο σκεύος και δυο μεγάλες λαμπάδες. Γενναίος ο επίσκοπος Νικόλαος των Μύρων και θαυματουργός. Ήταν εκείνος στη Σύνοδο, στη Νίκαια, που χαστούκεσε τον Άριο μπροστά σας και εσείς αντί να του κόψετε το χέρι, τον λυπηθήκατε και τον βάλατε απλά φυλακή. Α, ναι! Ναι, το χαστούκι! Πράγματι! Τον έβαλα στη φυλακή, αλλά θυμάσαι μετά τη συνέχεια. Τον επισκέφθηκε ο ίδιος ο Κύριος και η Παναγία. Του πρόσφεραν Ευαγγέλιο και Άμφια ενώ εγώ τον είχα φυλακίσει με ένα ράσο. Αυτός λοιπόν είναι ο Νικόλαος, ένας γενναίος και δίκαιος ιεράρχης. Ο Άγιος Νικόλαος έφτασε σε βαθιά γεράματα και από μια σύντομη αρρώστια πήγε κοντά στο Χριστό που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε σταθερά. Δεν σταμάτησε να είναι κοντά μας όμως, γιατί ζει όπως όλοι οι Άγιοι ζουν. Ο Χριστός το είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν ακόμη πεθάνει, θα ζει». Έτσι και ο Άγιος Νικόλαος, εκτός από το μύρο που αναβλύζει από το σώμα του, συνεχίζει και κάνει θαύματα κάθε μέρα. Άγια μου Νικόλα, 
说什么？Άγια μου Νικόλα, σώσε με! Βοήθεια! Τι έγινε, βοήθεια. πώς βρέθηκες πνι... εδώ! Πνι... Τι έπαθες! Πνι... Πώς βρέθηκες πού... εδώ! Πού είμαι! Ηρέμησε! Είμαι ζωντανός! Oh. Τι σου συνέβη άνδρα μου, δεν έφυγες! Τι είναι αυτά τα νερά! Μεγάλη χάρη του Αγίου που με έσωσε! Φουρτούνες έχουμε και εμείς στη ζωή μας! Και πολλές φορές μεγάλες μάλιστα! Αν όμως έχουμε τον Χριστό μέσα μας, γίνεται λιμάνι η καρδιά μας και η ζωή μας γίνεται άρωμα και μη ρευοδιαστό και τότε δεν μας πιάνει τίποτα. Έτσι έκανε και ο Άγιος Νικόλαος και έγινε βρύση θαυμάτων. Μέχρι να του μοιάσουμε, ας του ζητάμε. Εκείνος θα τρέχει για μας.